ഏഴാം സ്റ്റാൻഡേർഡുകാർക്ക് ഇന്ന് വിക്ടേഴ്സിൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്ത് ബേസിക് സയൻസിൻ്റെ ആ ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റ് ആയ റീപ്പിംഗ് ഗോൾഡ് ഫ്രം സോയിൽ മണ്ണിൽ നിന്നും പൊന്നു വിളയിക്കാം ആ യൂണിറ്റിൻ്റെ നാലാമത്തെ ക്ലാസ് ആയിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ടീച്ചർ പറഞ്ഞത് ഇതാ ഇവിടെ നോക്കൂ ഇവിടെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള തെങ്ങ് നിപ്പുണ്ട് അല്ലേ ഈ തെങ്ങുകളുടെ സവിശേഷതകൾ എന്തെല്ലാമാണ് ആ ഒരെണ്ണം നല്ല നീളമുള്ള തെങ്ങാണ് എന്നാൽ മറ്റേതാണെങ്കിലോ ആ കുറുകിയ അല്ലെങ്കിൽ നീളം കുറഞ്ഞ ഇനമാണ് അല്ലേ ഇതിൽ ഈ നീളം കൂടിയ ഇനത്തിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ അല്ലെങ്കിൽ ടോൾ വെറൈറ്റി അല്ലേ നീളം കൂടിയ ഇന അല്ലെങ്കിൽ ടോൾ വെറൈറ്റിയുടെ സവിശേഷതകൾ എന്തെല്ലാമാണ് ആ ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി മീറ്റർ ഉയരമുണ്ടാകും ഇരുപത് മുതൽ മുപ്പത് മീറ്റർ വരെ ഉയരമുണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി മീറ്റർ ഹൈ രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ആറ് മുതൽ പത്ത് വർഷം കൊണ്ട് കായ്ബലം ലഭിക്കും ആ ആറ് മുതൽ പത്ത് വർഷം കൊണ്ട് ഈൽഡ്സ് ഇൻ സിക്സ് ടു ടെൺ ഇയേഴ്സ് ആ ആറ് മുതൽ പത്ത് വർഷം കൊണ്ട് ഈൽഡ് ഈൽഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ വിളവ് നമുക്ക് ലഭിക്കും അടുത്ത എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ എയ്റ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് വർഷം വരെ ആയുസ് ആ എൺപത് മുതൽ നൂറ് വർഷം വരെ ആയുസ് ഉണ്ടാവും ലൈഫ് സ്പാൻ ഓഫ് ആ എയ്റ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് അടുത്തത് പച്ച നിറമുള്ള തേങ്ങ ഗ്രീൻ കളേർഡ് കോക്കനട്ട് ആ പച്ച നിറമുള്ള തേങ്ങയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് ഗ്രീൻ കളറിലുള്ള കോക്കനട്ടാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഇത്രയാണ് ഈ നീളം കൂടിയ ഇനത്തിൻ്റെ ആ സവിശേഷതകളായിട്ട് പറയുന്നത് ഇതിൽ തന്നെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് തരം തിരിച്ച് എഴുതാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ ടോൾ വെറൈറ്റിയുടെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗുണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ആണെന്നാണ് എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ നീളം കൂടിയ ഇനത്തിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസിൽ വരുന്ന ഇതാണ് ഏതാണ് മലയാളം മീഡിയംകാർ എഴുതാനുള്ള എഴുതാനുള്ളത് എൺപത് മുതൽ നൂറ് വർഷം വരെ ആയുസ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയംകാർ എഴുതാനുള്ളത് ലൈഫ് സ്പാൻ ഓഫ് എയ്റ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് ലൈഫ് സ്പാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ആയുസ് ആയുസ് എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് കേട്ടോ ലൈഫ് സ്പാൻ ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് അല്ലെങ്കിൽ ദോഷങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി മീറ്റർ ഹൈ ആ ഇരുപത് മുതൽ മുപ്പത് മീറ്റർ വരെ ഉയരമുണ്ടാകും ഇത് അതിൻ്റെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് അല്ലേ അതായത് ഇത്രയും നല്ല ഹൈറ്റിലുള്ള തേങ്ങ തെങ്ങിൽ നിന്ന് തേങ്ങ നമുക്ക് പറിച്ചെടുക്കുക അത്ര എളുപ്പമല്ല അതുകൊണ്ട് ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി മീറ്റർ ഹൈ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് മുതൽ മുപ്പത് മീറ്റർ വരെ ഉയരമുണ്ടാകും എന്നുള്ളത് ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് അടുത്തത് ഈൽസ് ഇൻ സിക്സ് ടു ടെൺ ഇയേഴ്സ് ആറ് മുതൽ പത്ത് വർഷം കൊണ്ടേ കായ്ബലം ലഭിക്കൂ ഈൽസ് എന്ന് വെച്ചാൽ വിളവ് വിളവ് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലേ ആ ആറ് വർഷം ആറ് മുതൽ പത്ത് വർഷം വരെ വേണ്ടി വരും വിളവ് ലഭിക്കാൻ അപ്പോൾ ഇതും മറ്റൊരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഇത് രണ്ടുമാണ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് പിന്നെ അടുത്തത് നീളം കുറഞ്ഞ ഇനം അല്ലെങ്കിൽ ഡോർഫ് വെറൈറ്റിയുടെ ഈ സവിശേഷതകൾ എന്തെല്ലാമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തത് എട്ട് മുതൽ പത്ത് മീറ്റർ ഉയരമുണ്ടാകും ആ എയ്റ്റ് ടു ടെൻ മീറ്റർ ഹൈ അല്ലേ ഉയരം എത്ര എത്രയാണ് വരുന്നത് എട്ട് മുതൽ പത്ത് മീറ്റർ വരെ അപ്പം ഒരു വളരെ വലിയ ഹൈറ്റ് ഇല്ല അല്ലേ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തേങ്ങയൊക്കെ പറിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും അടുത്തത് നാല് മുതൽ അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് കായ്ബലം ലഭിക്കും ഈൽസ് ഇൻ ഫോർ ടു ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഈൽസ് അല്ലെങ്കിൽ വിളവ് എപ്പോഴാണ് ലഭിക്കുന്നത് ആ നാല് മുതൽ അഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ലഭിക്കും അതാണ് അടുത്ത പോയിൻ്റായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പിന്നെന്താണ് ആ മുപ്പത് മുതൽ മുപ്പത്തി അഞ്ച് വർഷം വരെ ആയുസ് ആ ഇതിൻ്റെ ആയുസ് എത്രയാണ് മുപ്പത് മുതൽ മുപ്പത്തി അഞ്ച് വർഷം വരെ ഉള്ളൂ മറ്റതിന് എയ്റ്റ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ലൈഫ് സ്പാൻ ഓഫ് തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആ ലൈഫ് സ്പാൻ ആയുസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് മുപ്പത് മുതൽ മുപ്പത്തി അഞ്ച് വർഷം വരെ അടുത്തത് എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മഞ്ഞ ഓറഞ്ച് തവിട് നിറങ്ങളിലുള്ള തേങ്ങ ആ യെല്ലോ ഓറഞ്ച് ബ്രൗൺ കളേർഡ് കോക്കനട്ട് മറ്റേ ഗ്രീൻ കളേർഡ് കോക്കനട്ട് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇതിൽ മഞ്ഞയുണ്ട് ഓറഞ്ച് ഉണ്ട് തവിട് തവിട്ട് നിറമുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഡോർഫ് വെറൈറ്റിയുടെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസും അഡ്വാൻറ്റേജസും എഴുതാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്നത് അഡ്വാൻറ്റേജസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗുണങ്ങൾ ഈ ഡോർഫ് വെറൈറ്റിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ നീളം കുറഞ്ഞ ഇനത്തിൻ്റെ എന്തൊക്കെയാണ് എയ്റ്റ് ടു ടെൻ മീറ്റർ ഹൈ അല്ലെ എട്ട് മുതൽ പത്ത് മീറ്റർ വരെ ഉയരം ഈൽസ് ഇൻ ഫോർ ടു ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആ എന്താണ് എട്ട് മുതൽ പത്ത് മീറ്റർ വരെ ഉയരമു
അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് അവലംബിക്കാവുന്ന ഒരു മാർഗമാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പോളിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കൃത്രിമ പരാഗണം എങ്ങനെയാണ് കൃത്രിമ പരാഗണം നടത്തുന്നത് എന്നുള്ളത് വിക്ടേഴ്സ് ക്ലാസ്സിൽ ആ ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്താണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പോളിനേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് എന്താണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പോളിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കൃത്രിമ പരാഗണം ആ മികച്ച ഇനം വിത്തുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മനുഷ്യൻ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന പരാഗണമാണ് കൃത്രിമ പരാഗണം പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഫ്രം സുപ്പീരിയർ ക്വാളിറ്റി പ്ലാന്റ്സ് ആർ കളക്റ്റഡ് ആ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഏതിൽ നിന്ന് സുപ്പീരിയർ ക്വാളിറ്റി മികച്ച ഇനം സസ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഡസ്റ്റഡ് ഓൺ ദ സ്റ്റിഗ്മ ഓഫ് അതർ പ്ലാന്റ്സ് മറ്റു പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ സ്റ്റിഗ്മയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഇങ്ങനെ ഡസ്റ്റഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ വിതറുക അത് വിതർന്നു ഈ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് വിതർന്നു ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഹൈ ക്വാളിറ്റി സീഡ്സ് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ നല്ല ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സീഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദിസ് ഈസ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പോളിനേഷൻ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പോളിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കൃത്രിമ പരാഗണം എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ ഇവിടെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പോളിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കൃത്രിമ പരാഗണം നടത്തുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള പോളിനേറ്റിംഗ് ഏജൻറ്റ് ആരാണ് ആ മനുഷ്യനാണ് അല്ലേ മനുഷ്യൻ തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻസ് ഹ്യൂമൻസ് ആണ് അവിടുത്തെ പോളിനേറ്റിംഗ് ഏജൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുശേഷം ടീച്ചർ എന്താണ് വർഗസങ്കരണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് വർഗസങ്കരണം അല്ലെങ്കിൽ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ഒരേ വർഗത്തിൽ പെട്ടതും വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ ഉള്ളതുമായ ചെടികൾ തമ്മിൽ കൃത്രിമ പരാഗണം നടത്തി പുതിയ വിത്തുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന രീതിയാണ് വർഗസങ്കരണം എന്താണ് വർഗസങ്കരണം എന്ന് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ എന്താണ് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ഇസ് ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് ന്യൂ സീഡ്സ് ആ പുതിയ സീഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ആണ് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ത്രൂ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പോളിനേഷൻ ആ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പോളിനേഷൻ വഴി ഏതൊക്കെ തമ്മിലുള്ളത് ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്ലാന്റ്സ് ഓഫ് ദി സെയിം സ്പീഷീസ് ഒരേ സ്പീഷീസിലുള്ളതും ബട്ട് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ ഉള്ളതുമായിട്ടുള്ള സസ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പോളിനേഷൻ വഴി പുതിയ സീഡ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മനസ്സിലായോ എന്താണ് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ടി ഇൻറ്റു ഡി ഡി ഇൻറ്റു ടി എന്നിങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് ഇനത്തിൽപ്പെട്ട തെ തെങ്ങുകളുണ്ട് അതായത് ടി ഇൻറ്റു ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോൾ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ നീളം കൂടിയ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട തെങ്ങിൽ നിന്നുള്ള പൂമ്പൊടികൾ ഡോർഫ് ഇനത്തിൽ വ പതിപ്പിക്കും അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ടി ഇൻറ്റു ഡി തെങ്ങുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഡി ഇൻറ്റു ടി ആണെങ്കിലോ ഡോർഫ് ഇനത്തിൽപ്പെട്ട തെങ്ങുകളിൽ നിന്നുള്ള പൂമ്പൊടി ടോൾ ഇനത്തിൽ പതിപ്പിക്കും അതാണ് ഡി ഇൻറ്റു ടി എന്ന് പറയുന്ന തെങ്ങുകൾ ഇനി നീളം കൂടിയ ഇനം തെങ്ങുകൾ ആ ടോൾ വെറൈറ്റീസ് ഏതൊക്കെയാണ് വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ടോൾ വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ടോൾ ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ടോൾ ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ടോൾ പിന്നെ ലക്ഷദ്വീപ് ഓർഡിനറി ഇത് മൂന്നുമാണ് നീളം കൂടിയ ഇനം ടോൾ വെറൈറ്റീസ് ആയിട്ടുള്ള തെങ്ങുകൾ അടുത്തത് നീളം കുറഞ്ഞ ഇനം തെങ്ങുകൾ ഡോർഫ് വെറൈറ്റീസ് ഏതൊക്കെയാണ് ചാവക്കാട് ഓറഞ്ച് ചാവക്കാട് ഗ്രീൻ പിന്നെ ഗംഗാ ബോന്ധം ഇത് മൂന്നെണ്ണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ ടോൾ ഇനവും ഡോർഫ് ഇനവും തമ്മിൽ യോജിപ്പിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന പുതിയ സങ്കര ഇനം വിത്തുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത്തത് ലക്ഷഗംഗ ലക്ഷഗംഗ എന്ന് പറയുന്നത് ടി ഇൻറ്റു ഡി വെറൈറ്റി ആണ് അതായത് ലക്ഷദ്വീപ് ഓർഡിനറിയും ഗംഗാ ബോന്ധവും തമ്മിൽ യോജിപ്പിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഒരു തെങ്ങിൻ്റെയാണ് ലക്ഷഗംഗ എന്ന് പറയുന്നത് ആ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് ലക്ഷഗംഗ ലക്ഷദ്വീപ് ഓർഡിനറി അതിൻ്റെ ലക്ഷ പിന്നെ ഗംഗാ ബോന്ധത്തിൻ്റെ ഗംഗ അത് രണ്ടും കൂടെ ചേർന്നത് അടുത്തത് ചന്ദ്രശങ്കര ചന്ദ്രശങ്കര ഡി ഇൻറ്റു ടി വെറൈറ്റി ആണ് അത് ഏതൊക്കെയാണ് ചാവക്കാട് ഓറഞ്ചും വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ടോളും അത് രണ്ടും കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് ചന്ദ്രശങ്കര എന്ന തെങ്ങ് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അടുത്തത് ചന്ദ്രലക്ഷ ചന്ദ്രലക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് ടി ഇൻറ്റു ഡി വെറൈറ്റി ആണ് ഏതൊക്കെ തമ്മിലാണ് ആ ലക്ഷദ്വീപ് ഓർഡിനറിയും ചാവക്കാട് ഓറഞ്ചും അത് തമ്മിൽ ആ കൂട്ടിച്ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണ് ചന്ദ്രലക്ഷ എന്ന തെങ്ങ് ഇനി തെങ്ങിൽ
സീഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വിത്തിനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നീട് ടീച്ചർ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സങ്കരയിനം വിത്തുകളെ കുറിച്ച് ചോദ്യോത്തര പയറ്റ് സംഘടിപ്പിച്ചു അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ഓരോ ഇനത്തിന്റെയും സങ്കരയിനം വിത്തുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അത് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം കേട്ടോ ഓർഗനൈസ് ക്യു ആൻ എ സെക്ഷൻ ഓൺ ഹൈബ്രിഡ് സീഡ്സ് അതിനുശേഷം ടീച്ചർ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ എന്നാണ് അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടേണ്ട ഒരു ടേം ആണ് ടോട്ടി പൊട്ടൻസി ടോട്ടി പൊട്ടൻസി ഇസ് ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് എ സിംഗിൾ സെൽ ടു ഡിവൈഡ് ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ആൾ ഓഫ് ദ ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് സെൽ ഇൻ ആൻ ഓർഗാനിസം ആ എന്താണ് ആ ഒരു ഓർഗാനിസത്തില് വ്യത്യസ്തമായ സെൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെ ഒരൊറ്റ സെല്ലിൽ നിന്ന് ഒരൊറ്റ സെല്ല് സ്വയം ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ആ വ്യത്യസ്തമായ സെല്ലുകൾ ഒരു ഓർഗാനിസത്തിലെ വ്യത്യസ്തമായ സെല്ലുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു കഴിവിനെയാണ് ടോട്ടി പൊട്ടൻസി എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ ടോട്ടി പൊട്ടൻസി ഇസ് ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് എ സിംഗിൾ സെൽ ഒരു സിംഗിൾ സെല്ലിന്റെ എബിലിറ്റി എന്ത് ചെയ്യാനുള്ള ടു ഡിവൈഡ് ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ഓൾ ഓഫ് ദി ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് സെൽ ഇൻ ആൻ ഓർഗാനിസം ഒരു ഓർഗാനിസത്തിലെ എല്ലാ വ്യത്യസ്തമായ സെൽസും ആ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരൊറ്റ സെല്ലിന്റെ കഴിവ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ടോട്ടി പൊട്ടൻസി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടോട്ടി പൊട്ടൻസി വളരാൻ അനുകൂലമായ സാഹചര്യം ഒരുക്കി കൊടുത്താൽ ഏത് സസ്യകോശവും വളർന്ന് ഒരു തൈച്ചെടിയായി മാറും സസ്യകോശങ്ങളുടെ ഈ പ്രത്യേകതയാണ് ടോട്ടി പൊട്ടൻസി എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ ഇത് സസ്യകോശങ്ങൾക്ക് മാത്രമുള്ള ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഏതൊരു സെല്ലെടുത്താലും ആ പുതിയ ഒരു തൈച്ചെടിയായി വളർന്ന് വരും അത് സസ്യകോശങ്ങളുടെ മാത്രം ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് പിന്നീട് പറഞ്ഞത് എന്താണ് കല അല്ലെങ്കിൽ ടിഷ്യൂ ഒരേ ധർമ്മം നിർവഹിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം കോശങ്ങളെയാണ് കല എന്ന് പറയുന്നത് ടിഷ്യൂ ഈസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് ദാറ്റ് ഹൗ സിമിലർ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ടുഗദർ ആസ് എ യൂണിറ്റ് ആ ഒരേ സ്ട്രക്ചറും ഒരേ ഫംഗ്ഷനും ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു കൂട്ടം കോശങ്ങളെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ടിഷ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ കല എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ ഒരു ചെടിയുടെ കോശത്തിൽ നിന്നോ ഒരു കൂട്ടം കോശങ്ങളിൽ നിന്നോ ഒരു കൂട്ടം കോശങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ടിഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ കല എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ചെടിയുടെ ഒരു കോശത്തിൽ നിന്നോ ഒരു കൂട്ടം കോശങ്ങളിൽ നിന്നോ ചെടികൾ വളർത്തിയെടുത്ത് പുതിയ തലമുറ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ ഇസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് എ ന്യൂ ജനറേഷൻ ഒരു ന്യൂ ജനറേഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ് ആണ് ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ എവിടെ നിന്ന് ഫ്രം എ സെൽ ഓർ ടിഷ്യൂ ഓഫ് എ പ്ലാന്റ് ഒരു സെല്ലിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാന്റിന്റെ ടിഷ്യൂൽ നിന്നോ ടിഷ്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ കല കലയിൽ നിന്നോ അടുത്തത് ടിഷ്യൂ കൾച്ചറിന്റെ മേന്മകൾ എന്തെല്ലാം എന്തൊക്കെയാണ് മാതൃസസ്യത്തിന്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളോടും കൂടിയ നൂറുകണക്കിന് തൈകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാം രണ്ടാമത്തത് രോഗ കീടബാധയില്ലാത്ത തൈകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാം ഇത് രണ്ടുമാണ് ടിഷ്യൂ കൾച്ചറിന്റെ മേന്മകൾ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വാൻറ്റേജസ് അടുത്തത് വാട്ട് ആർ ദ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ ടിഷ്യൂ കൾച്ചറിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് വിത്ത് ദ സെയിം ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് പാരന്റ് പ്ലാന്റ് ക്യാൻ ബി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഫ്രം എ പ്ലാന്റ് ഒരു പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് ആ പാരന്റ് പ്ലാന്റിന്റെ ഒരേ ക്വാളിറ്റി സെയിം ക്വാളിറ്റി ഉള്ള നൂറ് കണക്കിന് ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് തൈച്ചെടികൾ പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ തൈച്ചെടികൾ നമുക്ക് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാം സീഡ്ലിങ്സ് ഫ്രീ ഫ്രം പെസ്റ്റ് ക്യാൻ ബി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആ കീടബാധയില്ലാത്ത പെസ്റ്റിൻ്റെ ബാധയില്ലാത്ത സീഡ്ലിങ്സ് തൈച്ചെടികൾ നമുക്ക് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാം അതാണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ഇനി നമുക്ക് ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ വഴി ഏതൊക്കെ സസ്യങ്ങളിലാണ് പുതിയ തൈച്ചെടികൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ആ പ്ലാന്റെയിൻ പെപ്പർ കടമം പൈനാപ്പിൾ വാഴ കുരുമുളക് ഏലം കൈതച്ചക്ക ഇതിലെല്ലാം നമുക്ക് പുതിയ തൈച്ചെടികൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാം മാത്രമല്ല ആന്തൂറിയം ചെറു ഇതിലും ഒക്കെ നമുക്ക് ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ വഴി പുതിയ തൈച്ചെടികൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചെടുക്കാം പിന്നീട് ടീച്ചർ പറഞ്ഞത് കാർഷിക ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അഗ്രികൾച്ചറൽ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സിനെ കുറിച്ചാണ് കേരളത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് കേരള അഗ്രികൾച്ചറൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കേരള അഗ്രികൾച്ചറൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കേരള കാർഷി
ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ശ്രീകാര്യത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കേന്ദ്ര കിഴങ്ങുവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ ട്യൂബർ ക്രോപ്സ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനെ കുറിച്ച് ഒരു ചെറിയ കുറിപ്പാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എഴുതിയെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നിങ്ങൾ വേറെ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലാണുള്ളതെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള വേറെ ഏതെങ്കിലും റിസർച്ച് സെൻറ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ച് നെറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ കതി മതി കിട്ടും അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എഴുതിയെടുക്കാം കേട്ടോ ഈ ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന അത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ള വിത്തുകളും നടീൽ വസ്തുക്കളും കർഷകരിലേക്ക് എത്തുന്നത് കൃഷി ഭവൻ വഴിയാണ് ഏതാണ് കൃഷി ഭവൻ അല്ലെങ്കിൽ അഗ്രികൾച്ചർ ഓഫീസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് പഠിച്ചത് ഈ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള നോട്ടും നമ്മളിതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആക്ടിവിറ്റീ